హాయ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమా రెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఈ వీడియో ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మనం డిఎం హౌ టు పాస్ అండ్ ఈవెన్ ఎంఎస్ఎఫ్లో కూడా కొన్ని యూనిట్ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ఫ్లాట్ కూడా పోస్ట్ చేస్తాను అండ్ సిఓఎస్ఎం అనేది టెన్త్ ఉంది కాబట్టి విల్సి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ వీడియో యూనిట్ త్రీ ఫోర్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అసలు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి రిపీటెడ్ ఏంటి రాని వాళ్ళు ఏం చదవాలి వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చదవాలి అండ్ లాస్ట్ త్రీ డేస్లో చదివే వాళ్ళు ఏం చదవాలి అనేది మీరు రెడీ సెట్ చేసుకోండి వీడియోని మాత్రం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయకుండా వినండి అండ్ ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం నా ఛానల్ చూస్తున్నప్పుడు నాతో పాటు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎగ్జామ్లో ఈజీ ఉంటుంది కళ్ళతో చూస్తే మాత్రం రాదండి ఇది యూనిట్ త్రీ ఫోర్ అనేది చాలా ఈజీ ఏ ఒక్కరు వదిలేయొద్దు ఇంకొకటి మినిమం త్రీ యూనిట్స్ చదువుకొని పోతా అన్న వాళ్ళు మాత్రం పాస్ అవ్వడం చాలా కష్టం పేపర్ కరెక్షన్ అనేది కొంచెం టఫ్ చేశారు కాబట్టి దయచేసి మినిమం ఫోర్ యూనిట్స్ మ్యాక్సిమం ఫైవ్ యూనిట్స్ చదవండి నాన్న అప్పుడే ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా నాకు తెలిసి అయితే వన్ టూ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ అంటాను లేదంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ చూసి తర్వాత వన్ చూస్తారు మీ ఇష్టం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ యూనిట్ త్రీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో ఫోర్ కూడా చెప్తాను యూనిట్ త్రీలో మనకి ఏంటంటే కొంతమంది అడుగుతారు మేడం అల్గారిథం అనే టాపిక్ మిస్ అయింది కదా అంటారు అల్గారిథంలో మనకి ఏం లేదండి అల్గారిథం అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ మీద ఒక త్రీ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి నేను పోస్ట్ చేస్తాను టుడే ఆర్ టుమారో ఓకే అవి చెక్ చేసుకోండి సరిపోతుంది అండ్ మ్యాక్సిమం మనకి మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్లో అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ద మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ఎన్ని టైప్స్ అండి మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఇండక్షన్ మ్యాథమెటికల్ నేను ప్రీవియస్ వీలైతే ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో నేను ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లింక్స్ ఇస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి ఎంఎఫ్సిఎస్ అంటే మీ ముందు వర్షన్ మీది డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటిక్స్ రెండు కూడా చూసుకోవచ్చు అండ్ దీని ముందు ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశాను అందులో హౌ టు స్టార్ట్ ప్రిపరేషన్ అందులో నేను ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పేపర్ అనేది చూపించాను అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి ఆ వీడియో లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏంటంటే మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ షార్ట్ బిట్లో అడిగారు ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఏప్రిల్ అండ్ మేలో ఏమని మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ అంటే ఏంటి స్ట్రాంగ్ ఇండక్షన్ అంటే ఏంటిది గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ షార్ట్ షార్ట్ బిట్స్ అడుగుతారు అండ్ ఫిబోనాకి నెంబర్ గురించి కూడా షార్ట్ బిట్స్ వస్తాయి ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్లో మెయిన్గా మనకి టూ ప్రాబ్లమ్స్ చాలాసార్లు రిపీట్ అయినాయి కానీ ఇంకొకటి షార్ట్లో ఎలాంటివి అడుగుతారనంటే చూడండి షార్ట్ అడుగుతారు లేదా మనకు అది ఫైవ్ మార్క్స్ లాంగ్లో ఏబీలో కూడా అడుగుతారు ఏంటంటే అది సి ఫైవ్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఎన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ అలా లేదా టూ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఎన్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఎన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఇది షార్ట్ త్రీ మార్క్స్లో అడిగారు అండ్ ఫైవ్ మార్క్స్లో కూడా అడిగారు ఇవి నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మన మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే మీకు షోర్ షార్ట్ మినిమం టెన్ మార్క్స్ వస్తాయండి పక్క నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ అండ్ ఒక రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ రిపీట్ అవుతున్నాయి ఈసారి కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ మూడు అండి రెండేమో మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ మీద ఒకటి వచ్చేసి ఫిబోనాకి ఈ మూడిట్లో వీలైతే రెండు క్వశ్చన్స్ లేదంటే ఒక క్వశ్చన్ గన్ షార్ట్ డ్యామ్ షూర్ వస్తుంది అవేంటంటే సిక్స్ టు ది పోర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ సెవెన్ టు ది పోర్ ఆఫ్ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ డివిజ్ విచ్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై ఫార్టీ త్రీ విచ్ ఈస్ మళ్ళీ రాసాను విచ్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై ఇక్కడ చూద్దాం డివిజిబ్ ఇక్కడ డివిజిబుల్ బై ఫార్టీ త్రీ ఈ క్వశ్చన్ లేదు అని అంటే లెవెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ which is divisible by 133 by using mathematical induction ani adugutaru ivi na playlist lo chaala clear ga solve chesanu i think idi nenu starting lo chesanu second version kuda untundi velli check cheskondi ivi rendu pakka prepare ayi vellandi ivi renditlo okati vastundi mana adrushtam chaala baagunte బాగుంది కూడా ఒకటి ఎంత టఫ్ వచ్చినా ఒకటి వస్తుంది అండ్ ఫిబోనాకి మీద ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి వన్ బై రూట్ ఫైవ్ ఆఫ్ షో దట్ ద ఫిబోనాకి సీక్వెన్స్ ఎఫ్ అన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై రూట్ ఫైవ్ ఆఫ్ రూట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై టూ హోల్ పవర్ అండ్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఆఫ్ దిస్ మొన్న ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ ప్లస్ అడిగారు ఇలాంటప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే మార్క్స్ ఇస్తారు కాబట్టి ప్రతి క్వశ్చన్
ఎఫ్ అండ్ ప్రూవ్ దట్ ఫిబోనాకి అంటారు ఈ మూడు ప్రాబ్లమ్స్ అసలు నేను లాస్ట్ మినిట్లో చదువుతున్నాను నాకు ఏమీ రాదు నేను టెన్షన్గా ఉన్నాను నేను త్రీ యూనిట్స్ వన్ టూ ఫైవ్ చదివాను మిగిలిన ఏం చదవాలన్న వాళ్ళు ఈ మూడు ప్రాబ్లమ్స్ కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి వీటితో పాటు చెప్పాను కదా ఫైవ్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఎన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ మైనస్ ఎన్ అండ్ టూ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఎన్ స్క్వైర్ ప్లస్ ఎన్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకొని వెళ్ళండి మీరు పక్కా సెవెన్ మినిమం టెన్ మ్యాక్సిమం చేస్తారు నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ బట్ కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉండండి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి కళ్ళతో చూడడం కాదు కొంచెం సాల్వ్ చేయండి అమ్మా చదివేదే మూడు రోజులు సెమ్ అంతా చదవకుండా త్రీ డేస్ చదువుతున్నారు చూడు వాళ్ళు మరీ మేధావులు అయితే పాస్ అవుతారు కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి మన అదృష్టం బాగాలేకుండా ఫెయిల్ అవుతారు కాబట్టి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే వీటితో పాటు ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలని చెప్తున్నాను అల్గారిథమ్స్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అనేది నేను పోస్ట్ చేస్తాను అవి చెక్ చేసుకోండి మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఇక్కడికి మీరు పాస్ అయిపోతారు బట్ ఇందులోనే షార్ట్ షార్ట్ బిట్స్ అడుగుతారు ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చూపించాను ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లోకి వెళ్ళి చూసుకోండి నాన్న తర్వాత వచ్చేసి మన ఫోర్త్ యూనిట్ రికరెన్స్ రిలేషన్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో కొన్ని ఉన్నాయి ఏంటంటే ఇది నేను ప్లేలిస్ట్ చేశాను కానీ ప్లేలిస్ట్ ఫోర్లో కొన్ని యాడ్ చేయలేదు ఏంటి అని అంటే ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అదేనండి ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కావచ్చు అండ్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి ఓకే జస్ట్ డెఫినేషన్స్ ప్రాబబిలిటీ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ వీటితో పాటు ఒకటి చెప్పాను పీడిఎఫ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ నేను ఆల్రెడీ సివోఎస్ఎం ఎంఎస్ఎఫ్ యూనిట్ వన్ టూలో చెప్పాను ఆల్రెడీ మీరు సివోఎస్ఎం చూస్తే కనుక తెలుసు ఎఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కే టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ సమ్ మాడెక్స్ ఫైండ్ కే మీన్ వేరియన్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రెండు కండిషన్స్ ఇస్తారు ఎక్స్ ఈజ్ లైఫ్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ఆర్ ఎక్స్ ఈజ్ జీరో అని అలాంటి ప్రాబ్లం అడగచ్చు ఇంకా వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బేస్ తీరం ఈ బేస్ తీరం బేస్ తీరం మీద ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోండి ఫస్ట్ పార్ట్లో పక్కా ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి బేస్ తీరం బేస్ తీరం ప్రాబ్లమ్స్ డెఫినేషన్స్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే మేడం నేను ఈ ప్రాబబిలిటీ ఏం చూసుకోను మేడం నేను లాస్ట్ మినిట్లో మూడు యూనిట్లు చదివిన ఇది పైన పైన చూసుకుంటున్నా అన్న వాళ్ళు ఏం చేయండి అంటే బేస్ తీరం బేస్ తీరం ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం చూసుకోండి బేట తర్వాత మీరు వదిలిపెట్టనివి అసలు చిన్నప్పుడు మనము ఐ మీన్ టెన్త్ క్లాస్లో నేను చదివినప్పుడు వాటిని ప్రోగ్రెషన్స్ అంటారు ఓకే ఆ టైప్లోనే ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ అది రికరెన్స్ రిలేషన్ అవి కాదు కానీ మీకు అర్థం కావడానికి అదే టైప్లో ఉంటుంది మనకు అప్పుడు తెలుసు ఏఎన్ బిఎన్ ఎలా అనుకుంటాం ఇక్కడ అసలు రికరెన్స్ రిలేషన్ అంటే ఏంటిది ఫస్ట్ ఆర్డర్ రికరెన్స్ రిలేషన్ ఏంటిది అండ్ సెకండ్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ అంటే ఏంటి కాన్సెప్ట్ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ ఆర్డర్ కాన్సెప్ట్ ప్రాబ్లం అండ్ సెకండ్ ఆర్డర్లో ఫిబోనాకి సీక్వెన్స్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు రికరెన్స్ రిలేషన్ ఎలా కనుక్కుంటాం ఇది కూడా అడిగారు ఒకసారి తర్వాత వెరీ మోస్ట్ థర్డ్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ రికరెన్స్ రిలేషన్ మేడం మీరు ఏదో చెప్తున్నారు కానీ నాకు పేపర్లో లేవంటే మీకు రికరెన్స్ రిలేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా వస్తాయి నాన్న ఏఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఏఎన్ మైనస్ టూ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్ సెవెన్ ఏ నాట్ ఈజ్ సంథింగ్ ఏఎన్ ఈజ్ సంథింగ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ కంపల్సరీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కంపల్సరీ ఉంటాయండి ఒక్క క్వశ్చన్ పక్క చేస్తారు ఏం లేదు ఈ ఫైవ్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఒక హాఫ్ డే స్పెండ్ చేసి సాల్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఏంటి హోమోజీనియస్ ఎట్లా ఏంటి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఆర్డర్ యాజ్ యూజువల్గా ఉంటాయి హోమోజీనియస్ తర్వాత ఏంటంటే థర్డ్ ఆర్డర్ హోమోజీనియస్ తర్వాత నాన్ హోమోజీనియస్ మన అదృష్టం బాగాలేకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఒకటి నాన్ హోమోజీనియస్ వస్తే ఒకటి ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది ఇది ఒక్కటే చదువుకొని వెళ్తా అంటే చెప్పలేమండి రెండు అక్కడ నుంచే రావచ్చు ఈ నాన్ హోమోజీనియస్ ఏం చేయాలంటే ఈ నాన్ హోమోజీనియస్ రావాలంటే మీకు హోమోజీనియస్ తెలిసి ఉండాలి ఓ పెద్ద ఫార్ములాస్ ఏముండో కంపల్సరీ వదిలేయకుండా చదవండి ఎఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు సి కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఏం చేయాలి ఎఫ్ ఎన్ అనేది ఒక నెంబర్ ఉంటే ఏం చేయాలి ఎఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఆర్
మన ప్లేలిస్ట్లో ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి రికరెన్స్ రిలేషన్ ఏ ఒక్కరు వదిలేయొద్దు ఇది ఫుల్కి ఫుల్ టెన్కి టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి మీ అదృష్టం బాగుండి ఒకటే బిట్లో ఇస్తే టెన్కి టెన్ పక్కా వస్తాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు చూసుకొని వెళ్ళండి బెట్ట ఇంకా మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మన కమెంట్ సెషన్లో కమెంట్ చేయండి ఓకే అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి మెంబర్షిప్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఈ కంటెంట్ అంతా అవైలబుల్ ఉంటుంది ఆల్ ది బెస్ట్ బెట్ట థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్